নমস্কার এবং সুপ্রভাত আমার আপন জনেরা রুদ্রবার্তা ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই আমি রুদ্র প্রসাদ ব্যানার্জি রুদ্রবার্তা মানেই ভিন্ন ধর্মী কিছু কথাবার্তা আজকে রুদ্রবার্তা শুরু করার আগে আপনাদের বলে দিই ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখবেন যদি ভালো লাগে লাইক করতে কিন্তু ভুলবেন না আর এই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করার জন্য আপনারা ছাড়া কেউ নেই আমার আপনারা সাবস্ক্রাইব করবেন যিনি দেখছেন করবেন এবং তার সঙ্গে সঙ্গে অন্য লোকেদেরও বলবেন সাবস্ক্রাইব করার জন্য কারণ সে যদি আপনার মতো জাতীয়তাবাদী হয় তবেই বলবেন নয়তো বলবেন না চলুন শুরু করা যাক আজকে সকালের বার্তা নমস্কার রুদ্রবার্তায় আপনাকে স্বাগত জানাই রুদ্রবার্তা মানেই সোজা কথা সোজা ভাবে এখানে সবকিছুই পাবেন আনকাট শুরু হলো রুদ্রবার্তা মর্মান্তিক গতকাল এক ঘটনা ঘটে গেল সেটা হচ্ছে বিশ্বজিৎ মাইতি এক ভিলেজ পুলিশ গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গেল হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন এসআই অরিন্দম হালদার কোথাকার ঘটনা সন্দেশখালি নিশ্চয়ই জানেন আপনারা সবাই ঘটনাটা এক সিভিক পুলিশ সেও গুলিতে ইনজিওর্ড ঘটনাটা ঘটে গেছে আর তার সঙ্গে সঙ্গে এই আজকের দিনকে মানে যে সমস্ত নিউজ চ্যানেল রয়েছে বাংলার বুকে তারা একটা খবর নিয়ে খুব লাফালাফি করছে সেটা হচ্ছে রবীন্দ্র সরোবরে ছট পুজো নিয়ে কিন্তু সবার আলক্ষ্যে হারিয়ে যাচ্ছে এই ভিলেজ পুলিশের মৃত্যু বিশ্বজিৎ মাইতি আর অরিন্দম হালদারের প্রাণ সংশয় মানে মৃত্যুর রাস্তার দিকে চলে গেছেন তিনি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে তিনি সুস্থ হয়ে যান পুলিশ এই পুলিশকে গুলি করা এর সাহসটা কোথা থেকে হয় জানেন আর এই পেছনে দায় কে জানেন আমি পুলিশ আপনাদের সবাইকে বলছি পুলিশ ফোর্সটাকে বলছি টোটা পশ্চিমবঙ্গে থাকা পুলিশ ফোর্সকে আমি বলছি এর পেছনে দায় কিন্তু আপনারা নিজেই খুব ভালো করে আজকে শুনবেন আর সাধারণ মানুষ যারা আমার আপনজন আছেন তারাও শুনবেন বিচার করবেন আমি ঠিক বলছি কি ভুল পুলিশকে গুলি করার ক্ষমতা কেন আসে এদের পুলিশ মানেই আমাদের চোখে অর্থাৎ ছোট থেকে বড় হওয়া আমাদের চোখে হচ্ছে শাসক যারা প্রশাসক বা বলতে পারেন বা শাসকই বলতে পারেন যারা কন্ট্রোল করে সমস্ত কিছু দুষ্কৃতিকারীদের কাছে অত্যাচারিত হলে একটাই রাস্তা থাকে যেটা পুলিশ থানা হচ্ছে এমনই একটা জায়গা যেখানে সাধারণ মানুষের নিরাপদ স্থল বলে সাধারণ মানুষ মনে করতেন আবারও বলছি করতেন বর্তমানে আর করে না তার কারণ বর্তমানে রাজনীতি রং চং দেখে আর রাজনীতির রং চঙে পুলিশের রং অর্থাৎ উর্দির রং মিশে যাওয়া দেখে ঘাবড়ে গেছে এখনও কিছু মাথা উঁচু করা পুলিশ অফিসার নিশ্চয়ই আছেন আমি বিশ্বাস করি সবাই অসৎ হতে পারেন না সবাই রাজনীতির কাছে বিকিয়ে দেবেন এটা হতে পারে না কিন্তু সার্বিকভাবে কিন্তু সাধারণ মানুষ পুলিশ থেকে আস্তে আস্তে মুখ সরিয়ে নিচ্ছে তার কারণ হচ্ছে পুলিশের কাছে গেলে আর বিচার পাওয়া যাচ্ছে না এটা ভাবছে কারণটা কি জানেন কারণটা খুব দুর্ভাগ্যজনক সেটা হচ্ছে সাধারণ মানুষ থানায় গিয়ে এখন আর সেই নিরাপদ ভাবে না তার কারণ হচ্ছে রাজনীতির রং দেখে বহু পুলিশ অফিসার এবং বহু থানা এমন হয়ে গেছে যে রাজনীতি রং দেখা ছাড়া তাদের কোনো উপায় থাকছে না তো সেখানে দাঁড়িয়ে তারা কাজ করতে পারছে কি পাচ্ছে না জানি না কিন্তু সাধারণ মানুষ বিতশ্রদ্ধ হয়ে পুলিশের কাছ থেকে সরে যাচ্ছে আর সাধারণ মানুষ সরে গেলেই শুরু হয় পুলিশের বিপর্যয় তার কারণ সাধারণ মানুষ হচ্ছে এমনই একটা গার্ড পুলিশ যেরকম জনগণের গার্ড সাধারণ মানুষও হচ্ছে পুলিশের গার্ড কারণ পুলিশকে ইনফরমেশান দিতে পারে সাধারণ মানুষ সেই সাধারণ মানুষ কিন্তু পুলিশের কাছ থেকে মুখ সরাচ্ছে আর যার জন্য দায় কিন্তু পুলিশ নিজে সন্দেশখালিতে আজকে যারা গ্রেপ্তার হয়েছে অর্থাৎ পুলিশ খুনের জন্য যারা গ্রেপ্তার হয়েছে তারা কিন্তু তৃণমূলের সন্ত্রাস ওই এলাকায় দেখুন আমার কথা নয় ওখানকার মানুষের কথা এবং বর্তমানে যে সমস্ত নিউজ চ্যানেল পশ্চিমবঙ্গের বুকে ধর্ম নিরপেক্ষতার চাদর মুড়ে তৃণমূলের হয়ে প্রচার করা যে সমস্ত নিউজ চ্যানেল আছে তাদেরই তাবেদারি চ্যানেলের কথা তারা যখন বুম নিয়ে শোনাচ্ছে কাউকে পাবলিক ওখানকার পাবলিক বলছে যে এরা তৃণমূলের সন্ত্রাস এবং এলাকায় দাদাগিরি করে অত্যাচার করে এবং এরা শাহজাহান মনে পড়ছে ভুলে গেছেন শাহজাহান হচ্ছে সেই কুখ্যাত শাহজাহান যার জন্য সন্দেশখালিতে বিজেপির অনেকগুলো লোক মারা গেছিল ছুটিয়ে ছুটিয়ে গুলি করে খুন করেছিল এই শাহজাহান এবং তার দলবল সেদিন যদি শাহজাহানের দলবলকে শুট আউট করা হতো অর্থাৎ এনকাউন্টার করে দেওয়া হতো তাহলে আজকে কিন্তু পুলিশ মারা যেত না আমি খুব দর্তহীন কণ্ঠে বলছি দুষ্কৃতি কোন দলের দেখা উচিত নয় দুষ্কৃতি দুষ্কৃতি হয় অর্থাৎ যে মানুষকে একবার মেরেছে 
তাকে মেরে দেওয়াই ভালো এনকাউন্টার করে হয় বিচার করা হোক তো বিচার ব্যবস্থায় নিয়ে যাওয়া হোক অথবা এনকাউন্টার করে তাকে উড়িয়ে দেওয়াই ভালো আমার মন বলে তা কারণ এছাড়া কোনো রাস্তা নেই দেখুন উত্তরপ্রদেশ শান্ত হয়ে গেছে এনকাউন্টারের পরে দুষ্কৃতি নেই মহারাষ্ট্রে এনকাউন্টারের পর এনকাউন্টারে শান্ত গুজরাট এনকাউন্টারের পর এনকাউন্টারে শান্ত হয়ে গেছে তো এই যে এনকাউন্টার ছাড়া রাস্তা নেই আর মনে হয় তার কারণ এই দুষ্কৃতিদের আটকানো জানে যাবে না তার কারণ এরা রাজনীতির কোনো না কোনো ছত্র ছায় রয়েছে এরা সব দেখুন এই যে শাহজাহান এ কিন্তু তৃণমূলের আসছে তৃণমূলের একজন বড় নেতা শুনেছি সত্যি মিথ্যে তো পুলিশ মহল আপনারা নিজেরাই জানেন আপনারা তো জানেন আপনারা জানেন না যে তা নয় এরা এত সাহস পায় কি করে এই প্রসঙ্গে চলে আসে রবীন্দ্র সরোবরের ঘটনা দেখুন গ্রিন ট্রাইব্যুনাল বেঞ্চ অর্থাৎ যে আরা করেছে গ্রিন ট্রাইব্যুনাল বেঞ্চ থেকে অর্থাৎ দিল্লির গ্রিন ট্রাইব্যুনাল বেঞ্চ থেকে বলা হয়েছিল যে রবীন্দ্র সরোবরে এ বছরে ছট পুজো করা যাবে না দেখুন ছট পুজো যে অনুষ্ঠান হয় কোনো একটা জলাশয়কে ধরতে হয় করতে হয় বা কলকাতার বুকে জলাশয়ের অভাব আছে যার জন্য রবীন্দ্র সরোবরে যায় এবং সাধারণ মানুষ কখনোই চায় না যে জোর করে কোনো জায়গায় নোংরা করতে কোনো দিন চায় না আর পুজোটা নোংরা হয় না তার কারণ হচ্ছে যারা জানি আমরা তারা জানি যে পুজোটা যেটা ছট পুজো হয় এতে যে কিছুগুলো পড়ে সেগুলো হয়তো জলের পক্ষে পরিবেশের পক্ষে ক্ষতিকারক কিন্তু নোংরা করার মানসিকতা নিয়ে কেউ করে না আর এখানে এই যে বাজি ফাজি বাটিয়ে যদি যে শব্দ দূষণ বা যা কিছু হচ্ছে বলছেন এটার বিরুদ্ধে গ্রিন ট্রাইব্যুনাল বেঞ্চ যখন রায় দিয়েছিল সেই রায়টা ইমপ্লিমেন্টেশন করা বা না করা সেটা পরের ব্যাপার ছিল কিন্তু প্রকাশ্য জনসভায় যদি কেউ বলে দেন রাজ্যের পুলিশ মন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন বলে ফেলেন যে আমরা কি করব যদি লাখ লাখ দশ লাখ লোক এক জায়গায় এসে যায় তাহলে কি আমরা গুলি চালাবো না আমাকে জেলে দিতে পারেন বিজেপি আমাকে জেলে পড়তে পারো কিন্তু আমি করব না দেখুন বিজেপি করছে কি করছে না জানি না গ্রিন ট্রাইব্যুনাল বেঞ্চ কিন্তু বিজেপি শাসিত কোনো জায়গা নয় এগুলো ভুল ভাল রাজনৈতিক প্রচার চাপিয়ে বিজেপির হাত থেকে মানে বিজে বিহারী মানুষজন যারা আর কি রয়েছেন তাদেরকে বিজেপি সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা করার জন্য এই কথাগুলো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলের লোকেরা ফিরা হাকিমের মতো লোকেরা বলে ফেলেন আর মজার ব্যাপার হচ্ছে মদন মিত্র বলে ফেলে যে মানুষ যা চায় সেটাই করি আমরা মানুষের জন্যে মদন মিত্র কথা এক টুক করে বলে দিই মদন মিত্র আপনি যদি আমার চ্যানেলটা দেখেন বা আপনার যদি চামচা বেলচা কী সব কোদাল কোদাল যদি থাকে তারা যদি দেখে তাহলে ফোনে মনে রাখবেন মানুষ চায় আপনি পয়সাগুলো ফেরত দিন অর্থাৎ সারদা যে কাণ্ড হয়েছে যার জন্য আপনি জেলে গেছিলেন যদি আপনি পাঁচ পয়সাও নিয়ে থাকেন সেগুলো ফেরত দিয়ে দিন কিছু টাকা অন্তত ফেরত দিন যাতে জনগণ পায় মানুষ চায় মানুষের কথা রুদ্র বার্তা বলতে জানে মানুষ চায় আপনার বিচার হোক আপনারা যারা সারদাকে বলেছিলেন যে এটা হচ্ছে বিন্দুতে বিন্দুতে সিন্ধু হয় আপনারা প্রমোট করেছিলেন আপনার শাস্তি হওয়া দরকার মানুষ চায় মানুষ চায় না আপনি সাধারণভাবে খুলে খোলা ঘুরে বেড়ান বিচার ব্যবস্থায় ভরসা আছে আপনার নিশ্চয়ই জেল হবে আশা করি জেলে আপনি থাকুন সুস্থ থাকুন এবং শান্তিতে সারা জীবন কাটান এটা চাই মানুষ চায় পরবর্তী যেটা বলছিলাম সে এইখানে দাঁড়িয়ে যখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলে দেন তারপর কিন্তু পুলিশের আর কাজ করার জায়গা থাকে না অর্থাৎ পুলিশ আটকানো জায়গায় থাকে না যথারীতি তাই হয়েছে এবং নিউজ চ্যানেলে যেটা দেখা যাচ্ছে যে ভেঙে গেট ভেঙে ঢুকে যাওয়া এবং পুলিশকে চেস করা এই যে পদ্ধতি চালু হয়ে গেল না আপনারা কন্ট্রোল করতে পারবেন না খুব পিছিয়ে যান একটু গিয়ে মনে করুন তাপস রায় তাপস রায় মানে সে বিখ্যাত পুলিশের এসআই কলকাতা পুলিশের তাপস রায় বা তাপস ঘোষ যার নামটা মনে পড়ছে না টাইটেলটা একটু ভুলে গেছে হয়তো কিন্তু তাপসবাবুর নামটা মনে আছে এসআই ছিলেন তো তাকে খিদিরপুরে কলেজ নির্বাচনে গুলি করে মারা হয় অর্থাৎ গুলি তার গায়ে ঢুকে যায় মারা যায় তাতে যারা জড়িত ছিল তারা সব তৃণমূলে নিল পালিয়ে পালিয়ে বেরিয়েছিল ঠিক যেভাবে পালিয়ে পালিয়ে বেঁচে যান রাজীব কুমারের মতো মানুষ তো এইভাবে বাঁচা বাঁচিয়ে দেওয়া এটা চলতে থাকে আর পুলিশ জেনেও চুপ করে থাকে যার জন্য এই অপরিণতি পুলিশ মহল যদি না জেগে ওঠেন মানে আপনারা যদি না জাগেন তাহলে মনে রাখবেন আগামী দিনে কার বন্দুক আপনার দিকে চলবে কেউ বলতে পারে না আপনিও কারোর মায়ের সন্তান আপনিও কারোর স্ত্রীর স্বামী আপনারা কোনো পুত্র আছে তার আপনি বাবা যে আপনার জন্য বসে থাকে রাত দিন আপনারা পরিশ্রম করেন একদম বাস্তব সত্যি কথা আপনাদের ডিউটির কোনো শেষ নেই সীমাহীন ডিউটি করেন আপনারা যখন সবাই ছুটিতে থাকে তখন আপনারা কাজ করে যান বাস্তব সত্যি কথা কেউ আপনাকে ঘুষখোর বলুক না বলুক আমরা জানি না আমারও সব দেখার দরকার নেই আমি যেটা বলি সেটা হচ্ছে আপনাদের যে দিকটা মানবিক দিক অর্থাৎ ঘর থেকে দূরে থাকা আমার মনে আছে পুলিশ মহলে এমন এমন মানুষের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে যারা সদ্য বিয়ে করার পরে অষ্টমঙ্গলা স্ত্রীকে নিয়ে শ্বশুরবাড়িতে দেওয়ার পরে সেই যে ডি
উর্দির নিচে গেঞ্জি ছেঁড়াও আছে জানেন কিন্তু মুশকিল কি জানেন আপনারা যদি দুষ্কৃতিকারীদের যদি ছাড়তে শুরু করেন তাহলে কিন্তু মুশকিল আছে খুব মুশকিল আমার দেখা এক অফিসারকে দেখেছিলাম তিনি প্রথম দিকে একটু হাল ছেড়ে দিয়ে মানে তৃণমূল নেতাদের কথা শুনে চলতেন যখন সে সময় দেখতাম তৃণমূলের এক ছুঁচো টাইপের নেতা উচ্ছিন্ন টাইপের নেতা সেই নেতাও দেখলাম অফিসারকে একটা গরম দিয়ে দিলেন সেদিন কিন্তু সম্বিত ফিরে পেয়েছিলেন ওই থানার মানে অফিসার ইনচার্জ ওসি সম্বিত ফিরে পেয়েছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বলেছিলেন এই তুই পায়ের নিচে থাক কাঁধের ওপর ওঠার চেষ্টা করবি না যেদিন উঠবি সেদিনই নামিয়ে দেবো এই ডায়লগটা দরকার ছিল গর্ব হয় সেই অফিসার হয়তো আমার ভিডিও এখন দেখছেন ভালো লাগে এরকম অফিসার আমি দেখেছি জীবনে আমি বলেছিলাম না রত্নাকর থাকা জীবন মানে রাজনীতি গ্রাউন্ড লেভেলে রাজনীতি করা আমার জীবন ছিল সেই সময় বহু পুলিশ অফিসারকে আমি দেখেছি ঘেঁটেছি অনেকে আমাকে বলেন আপনি পুলিশের তাবেদারি করছেন না পুলিশের হয়ে তাবেদারি কী করে করবো পুলিশ তো মিথ্যে কাছে আমাকে প্রচুর কেস খাইয়েছে তাতে তাবেদারি করবো কেন কিন্তু সত্যিটা সত্যি কারণ ঠোটকটা রুদ্রপ্রসাদ ব্যানার্জি সত্যি কথা বলে কাজে বলছি বারবার এখানে ঘটনায় ফিরে আসছে সন্দেশখালীর ঘটনা ঘটতো না যদি শাহজানকে সেই সময় ধরে নেওয়া যেত এবং শাহজানের ওই সাগ্রেদগুলোকে পুরো লকাপে ঢুকিয়ে দেওয়া যেত আর এনকাউন্টার যদি করে দেওয়া হতো ছুটিয়ে তাহলে সবচেয়ে ভালো হতো এখনো সময় আছে এখনো সময় আছে বিচারের ব্যবস্থা বিচার যেরকম হচ্ছে হোক যে সমস্ত লোকেরা মনে হচ্ছে দুষ্কৃতিকারী যারা যাদেরকে বিচারে নিয়ে আসা যাচ্ছে না যারা গুলি চালাচ্ছে তাদের এনকাউন্টার করার দরকার আছে আর আপনাদের পুলিশ মহলের কথা বলি আপনারা যখন এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে এইভাবে এসআই অরিন্দ মহালদার হয়তো ভেবেছিলেন এরা ধরা দিয়ে দেবে একা একজন সিভিক পুলিশ আর একজন গ্রামীণ ভল পুলিশ যাকে আছে অর্থাৎ ভিলেজ পুলিশ এদেরকে নিয়ে সিভিক ভলেন্টিয়ার ভিলেজ পুলিশ এদেরকে নিয়ে দুষ্কৃতিকারীদের চেস করাটা একদম বোকামো হয়ে গেছে এই বোকামোটা হতো না আসলে আপনাদের ধারণাই নেই যে পুলিশকে গুলি করা যেতে পারে পুলিশকে কেউ গুলি করতে পারে আজকে কিন্তু সেই দিকে চলে গেছে পশ্চিমবঙ্গ কাজেই আগামী দিন যাতে এটা না হয় তার জন্য আপনারা তৈরি থাকুন অর্থাৎ শুনতে হবে কিছু করার নেই স্বয়ং পুলিশ মন্ত্রী যদি বলে আপনাদের শুনতে হবে তৃণমূলের লোকাল নেতারা যখন বলবে তাদের কথা শুনতে হবে কিন্তু নিজেদেরও ভাবতে হবে কারণ গুলি যদি ছুটে আসে আপনার দিকে সেটা আটকানোর জন্য কিন্তু কোনো মন্ত্রীও আসবে না কোনো কেউ আসবে না ওই গুলি কিন্তু আপনার ওই উর্দি ভেদ করে ঢুকে যাবে কারণ বুলেট প্রুফ জ্যাকেটও আপনার কাছে নেই চেস করার আগে কিছু করার আগে ভাববেন আর রুদ্রবার্তা যারা দেখছেন তাদেরকে বলি আমি যে কথাগুলো বললাম এটা কি ভুল বললাম কোথাও কোথাও মনে হচ্ছে আমি পুলিশের দালাত যদি মনে করে থাকেন তাহলে ভুল করবেন রুদ্রপ্রসাদ ব্যানার্জি দালালি করে না জাতীয়তাবাদী করতে পারি আমি জাতীয়তাবাদের দালাল হতে পারি দেশ মাত ভারত মাতার হয়ে বলতে পারি আমি কিন্তু কখনোই কারো দালাল হবো না কারণ পুলিশও আমাকে মিথ্যে কেস বহু দিয়েছে জেনে শুনে মিথ্যে কেস দিয়েছে কাজেই পুলিশের ওই দালালি করার লক্ষ্য নয় কিন্তু পুলিশ মহলকে আমি খুব কাছ থেকে দেখেছি তার মধ্যে ভালো মানুষকে প্রচুর দেখেছি যারা কেস নিতেন না আমার নামে দেওয়া মিথ্যে কেসের জন্য পুলিশ অফিসারকে দেখেছি চেস করে দিতে ধরুন মশাই যান এখান থেকে এরকমও দেখেছি কাজেই দেখা আমার জীবন গ্রাউন্ড লেভেলে আমি আবারও বলছি গ্রাউন্ড লেভেলে রাজনীতি করে উঠে আসা এবং রত্নাকর থাকা জীবন থেকে বললাম আমি মিথ্যে কথা বলছি না আর পুলিশ মহল আপনাদের আবারও বলছি আপনাদের উচিত সাবধান হওয়া সিআইডি সাইবার সেল যারা আমার ভিডিও দেখেন যারা আমার ফেসবুককে নজর রাখেন আমার লেখার ওপরে যারা খেয়াল রাখেন যারা আমাকে ইন্টারভেশন করেছিলেন তাদের সকলে উদ্দেশ্য বলছি আপনারা নজর রাখুন সোশ্যাল মিডিয়াতে এমনও কিছু লোক এমনও কিছু বার্তা ছড়িয়ে যাচ্ছে যেগুলো ভয়ঙ্কর সেগুলোর দিকে নজর রাখুন পশ্চিমবঙ্গ কিন্তু উত্তপ্ত থেকে উত্তপ্ত তর জায়গায় যেতে পারে সেদিকে নজর রাখুন খেয়াল রাখুন সব কিছু আর সঠিক বিচার করুন দুষ্কৃতিকারীর রং দেখবেন না রাজনীতির রং দরুন তাকে চেস করুন সামনে আনুন নিউজে সামনে নিয়ে চলে আসুন তারপর দেখবেন কোনো মন্ত্রী আপনার সামনে এসে বলতে চাইছে না যে একে ছেড়ে দাও এটা করুন ছোট্ট বুদ্ধি আপনাদের দিলাম জানি আপনাদের অনেক বুদ্ধি আছে আমার বুদ্ধি আপনাদের কাছে প্রয়োজন নেই তবুও বললাম সামনে করে দিন একদম ধরুন অ্যারেস্ট করুন নিয়ে এসে প্রেসের সামনে দাঁড় করিয়ে দিন মুখ খুলে দাঁড় করিয়ে দিন এদেরকে একবার করুন তাকে বাঁচাতে আর কিন্তু কোনো মন্ত্রী বা নেতা আসবে না কারণ এলেই সে বিরোধী দলের কাছে খারাপ হয়ে যাবে কাজেই এটা কেউ করবে না সেই বিরোধী দলের যদি স্ট্রং কেউ নেতা হয় তারাও যদি এরকম কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড হয় তাকেও ধরে নিয়ে এসে সামনে করে দিন একদম প্রেসের সামনে দাঁড় করিয়ে দিন দিয়ে বলুন এর এই এই অপরাধ দেখুন তাকে বাঁচাতে কেউ আসবে না এটাই বাস্তব সত্যি আর এই সমস্ত যারা বোরে বোরে আছে যারা এইসব পরে তারা যে বোরে বোরেদের বলছি যেদিন বিপদে পড়ে যাবেন সেদিন আপনার পাশে কিন্তু কোনো মন্ত্
তার পরিবহন মন্ত্রীর তুলে নেওয়া হয়েছিল মনে থাকে যেন আর কিছু বলার নেই অনেক বোকে ফেলেছি অনেকক্ষণ সহ্য করেছেন এর জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সকলকে ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে কমেন্টস করে জানাবেন যে আমি ঠিক বললাম কি ভুল বললাম আর বিকেলের বেলা লক্ষ্য একটু লক্ষ্য রাখবেন ওই কটা কবিতা ফবিতা আছে আর কি ঠোটকাটা রুদ্র বসার বাজি কিছু কবিতাও লেগে সেই কবিতা নিয়ে থাকবো কবিতা ডালি নিয়ে একটু অন্যরকম দেখবেন একটু রাত্রি হবে হয়তো দেখবেন কিন্তু হ্যাঁ আসি ভালো থাকবেন সবাই সকালটা সবাই ভালো কাটুক রবিবারে সকাল খাওয়া দাওয়া করুন খবরটা দেখলেন আর পুলিশ মোহন যদি আমার খবর দেখে থাকেন দেখেন তো জানি কারণ আমার নামে অনেক ভরি ভরি রিপোর্ট পড়ে আপনারা বলেন ফোনও আসে তা ঠিক আছে দেখুন ভালো লাগলে জানাবেন খারাপ লাগলেও জানাবেন আসি নমস্কার বন্ধে মাতলাম ভারত মাতা জয় হোক জয় হিন্দ রুদ্রবার্তা এখনকার মতো শেষ হলো ভিডিওটা দেখার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং রোজ দেখুন রুদ্রবার্তা